students hope you are doing well today we will discuss about nutrition categories of nutrition and mode of nutrition in next class we will discuss about nutrition in amoeba so let's start today's topic nutrition in animal the so first question is what is nutrition nutrition is the process of taking in nutrients from the food you eat yani aap jo khana khate ho usse nutrients lene ke process ko nutrition kaha jata hai okay There are seven nutrients needed for energy, maintenance of tissues, and regulation of bodily process. यानि energy के लिए, tissue के maintenance के लिए, and bodily process को regulate करने के लिए seven nutrients होते हैं. First one is carbohydrates, second one is fats, third one is proteins, fourth is fiber, fifth is water, sixth is vitamins, and seventh is minerals. इन seven nutrients को two category में categorize किया गया. फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रेंट्स एंड सेकेंड वन इज माइक्रोन्यूट्रेंट्स मैक्रोन्यूट्रेंट्स मीन्स इस कैटेगरी के अंदर में जो भी न्यूट्रेंट्स आएंगे उसको ज्यादा अमाउंट में लेने की जरूरत होती है एंड माइक्रोन्यूट्रेंट्स मीन्स इस कैटेगरी के अंदर में जो जो न्यूट्रेंट्स आएंगे उसको कम अमाउंट में लेने की जरूरत होती है ओके okay? तो देखते हैं कि कौन कौन सा न्यूट्रेंट्स मैक्रो के अंदर आता है और कौन कौन सा न्यूट्रेंट्स माइक्रो के अंदर आता है तो नीटेड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स The macronutrients are carbohydrates, fats, fibers, proteins, and water. Micronutrients are needed in smaller quantities. Already told, the micronutrients are minerals and vitamins. Next topic is types of mode of nutrition. There are two types of mode of nutrition. First one is heterotopic, and second one is autotrophic. Again, heterotopic are three types: saprotropic, parasitic, and holozoic. फॉर ऑटोट्रॉपिक आप मेरे ही चैनल पर इसको देख सकते हैं ये वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें डॉक्टर अंकित मिश्रा का लेक्चर है फोटो सेंथेसिस करके बहुत ही डिटेल में उन्होंने बताया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चाहते हैं कि बीच बीच में डॉक्टर अंकित मिश्रा के लेक्चर को सुने तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से सेप्रोट्रॉपिक पैरासेटिक एंड होलोजोइक फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉपिक सेप्रोट्रॉपिक का दूसरा नाम सेप्रोफाइटिक भी है तो सेप्रोफेटिक और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये ग्रीक वर्ड से बना है सेप्रोज का मीनिंग होता है रोटेन एंड फाइटोन्स का मीनिंग होता है प्लांट ओके इट इज अ मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ऑप्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स लाइक डेड ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटा फॉलिन लिवस ब्रॉकन ट्विक्स फूड पार्टिकल्स इटीसी ये कह रहा है कि एक ऐसा मोड है ऐसा तरीका है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जिसमें फूड कहाँ से लिया जाता है तो ऑर्गेनिक रिमेन्स से यानी कि बचे हुए ऑर्गेनिक से जैसे एग्जाम्पल के लिए डेड ऑर्गेनिज्म मरा हुआ जीव जो होगा वो एक्सट्रीटा यानी गंदगी पॉलिनिम्स टूटे हुए पत्तियों से ब्रॉकन ट्विक्स यानी टूटे हुए टहनियों से और फूड पार्टिकल्स से इन सब से न्यूट्रिएंट्स लेकर के वो न्यूट्रिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करते हैं ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन आर कॉल सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन करते हैं उसको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है सेप्रोफाइट्स परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन और यह एक्सटर्नल डाइजेशन को परफॉर्म करता है सेप्रोफाइट्स फोर डाइजेस्टिव एंजाइम ओवर द एक्सटर्नल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। द एंजाइम्स कॉज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर एंड सॉलिबल सब्सटेंसेस विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द सेप्रोफाइट्स क्या कर रहा है जब वो एक्सटर्नल डाइजेशन करता है तो उस प्रोसेस में अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को ऑर्गेनिक सब्सटैट ऑर्गेनिक सब्सटैट ये सब डेड ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटा फॉलिम्स लाइक दैट इन सब के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ देता है गिरा देता है और गिराने के बाद क्या होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिंपलर और सॉलिबल सब्सटेंस में बदल जाता है और जब कॉम्प्लेक्स सिंपलर और सॉलिबल सब्सटेंस में बदलता है तो उसको वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है अब्जॉर्ब कर लेता है ओके अब एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द सेप्रोफाइट्स आर फंगी अधिकतर जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो फंगी होते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है ब्रेड मोल्स फिर सेवरल बैक्टीरिया फ्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स ये सब एग्जाम्पल हो गए सेप्रोफाइट्स के अब ब्रेड मोल्स यहाँ पर देखिए डायग्राम बना हुआ ब्रेड मोल्स का ये ब्रेड का डायग्राम है ब्रेड को जब हम फ्रिज से बाहर दो से तीन दिन छोड़ देते हैं तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पैचेज उसमें पड़ जाते हैं और इस पैचेज को पतले से निडिल से निकाल करके यदि माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको इस तरह का नजर आएगा ओके तो नेक्स्ट न्यूट्रिशन में आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है पैरा मीन्स अदर एंड साइट्रोस मीन्स फूड 
it is a mode of heterotrophic nutrition in which organism flourishes by obtaining food from other living organism इस तरह के हेट्रोटेपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए ओके द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑप्टेन फूड एंड सेल्टर फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं किसके किसके लिए फूड के लिए और सेल्टर के लिए तो वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट कहलाएगा द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड एंड सेल्टर टू पैरासाइट इज नोन एज होस्ट और जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट को ये दोनों चीज फूड एंड सेल्टर प्रोवाइड करता है देता है उसको क्या कहेंगे होस्ट यहाँ देखिए कुछ पैरासाइट्स के पैरासाइट ऑर्गेनिज्म के डायग्राम दिए हुए इंपॉर्टेंट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा बोर्ड का क्वेश्चन होता है द पैरासाइट विच कॉज इज डिजीज आर नोन एज पैथोजन डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ देते हैं कि वॉट इज पैथोजोन पैरासाइट्स बिलोंग्स टू ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पैरासाइट जो है हर एक ग्रुप में होता है प्लांट्स में भी होता है एनिमल्स में भी होता है थर्ड टाइप होलोजोइक न्यूट्रिशन ये भी ग्रीक वर्ड से बना है होलो मीन्स होल एंड जेकोस मीन्स एनिमल इट इज अ मोड ऑफ हेट्रोटोपिक न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व इंटेक ऑफ सॉलिड पीस ऑफ फूड ये किस तरह का न्यूट्रिशन होता है इसमें फूड के सॉलिड पीस को इंटेक्ट कर लिया जाता है यानी माउथ के थ्रू हम लोग अंदर ले लेते हैं एनिमल्स ले लेते हैं या इस तरह के ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं सिंस सॉलिड फूड इज टेकन इन दिस इज ऑल्सो नोन एज इनजेस्टिव न्यूट्रिशन जो कि सॉलिड फूड को हम लोग ले लेते हैं या एनिमल्स मुंह के अंदर ले लेते हैं इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है इनजेस्टिव न्यूट्रिशन इस न्यूट्रिशन का दूसरा नाम है इनजेस्टिव न्यूट्रिशन द फूड मे कंसिस्ट ऑफ अदर एनिमल्स प्लांट्स और इट्स पार्ट्स इस तरह के ऑर्गेनिज्म का फूड क्या क्या हो सकता है वो एनिमल्स भी हो सकता है प्लांट्स भी हो सकता है और इसके पार्ट्स भी हो सकता है The unabsorbed food is thrown out of the body of the organism by the process of digestion. जो unabsorbed होता है यानी कि जो digest नहीं हो पाता है complex compound, वो body के through बाहर चला जाता है और उस process को कहा जाता है digestion. इसके examples क्या क्या है Man, cat, dog, bear, giraffe, fish, etc. Okay? Next. डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड अब किस तरह का food है Food का source कैसा है उस पर depend करेगा इसके types. होलोजोइक ऑर्गेनिज्म आर थ्री टाइप्स ये थ्री टाइप्स के होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होंगे पहला हार्डिबोर्स दूसरा कार्निबोर्स तीसरा ओमनीबोर्स अब आइए वन बाय वन पढ़ते हार्डिबोर्स ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है हार्वा मीन्स प्लांट एंड बॉर मीन्स टू ईट दे आर होलोजोइक ऑर्गेनिज्म विच फिट ऑन प्लांट और प्लांट पार्ट्स ओके ये क्या करता है ये या तो प्लांट को खाता है या प्लांट के पार्ट्स को खाता है इस तरह के ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट्स को खाता है या प्लांट्स के पार्ट को खाता है एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बोफेलो डियर गोट रेबिट इटिस सेकेंड टाइप इज अ कार्निवोर्स ये भी लैटिन वर्ड से बना है कैरने मिस फ्लैस एंड बोरन मिस टू इट दे आर एनिमल्स विच फीट ऑन अदर एनिमल्स ये दूसरे एनिमल को खा लेता है एग्जाम्पल में लायन टाइगर लेपर्ड स्नैक हॉक इटिस थर्ड टाइप इज अ ओमनीवोर्स ओमनीवर्स ये भी लेटिन वर्ड से बना है ओमनिस मिस ऑल एंड बोरन मिस टू इट They are holozoic organism which feed on both plant and animals materials. यानी ये जो इस तरह के organism जो होते हैं omnivores जो होते हैं वो plants को भी खाते हैं और animals को भी खाते हैं Example के लिए cockroach and pig, crow, bear, dog, humans. Okay? अब holozoic nutrition में क्या होता है कि solid पीस को खा लिया जाता है तो solid पीस को यदि खा लिया जाएगा तो क्या उसका digestion one step में हो जाएगा नहीं कभी नहीं हो पाएगा इसके लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं उसका डाइजेशन प्रोसेस के लिए तो यहां देखते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन देर आर फाइव स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या क्या है फाइव इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्शन एसिमुलेशन एंड इंजेशन ये फाइव स्टेप्स हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता है ओके okay? तो वन बाय वन पढ़ते हैं फर्स्ट है इंजेशन टेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड थ्रू माउथ यानी माउथ के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया जाता है उसको कहा जाता है इंजेशन लिया जाता है माउथ के अंदर लिया जाता है इसलिए इंजेशन सेकेंड वन इज डाइजेशन चेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉलिबल एंड डिफिजिबल कंपोनेंट्स ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लिया गया था माउथ के थ्रू उसको चेंज करना किसमें किसमें तो सिंपल में सॉलिबल में एंड डिफिजिबल कंपोनेंट्स में तो उसको क्या कहा जाता है डाइजेशन थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्बसन 
पासिंग सिंपल सोलबल न्यूट्रंट इन टू ब्लड एंड लिम्फ ये जो सिंपल सोलबल सब्सटांस बना था या कंपोनेंट्स बना था उसको ब्लड और लिम्फ के थ्रू पास करवा देना उस प्रोसेस को क्या कहेंगे एब्जॉर्बन नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड जो एब्जॉर्ब किया जाएगा फूड उसको यूटिलाइज कर लेना उस प्रोसेस को क्या कहेंगे एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इजेशन एक्सपेलिंग द अनडाइजेस्टेड फूड जो फूड आइटम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसको बॉडी से बाहर कर देना उसको क्या कहेंगे इजेशन प्रोसेस चलिए एक बार फिर से सारे स्टेप्स को देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन खाना को अंदर मुंह के अंदर लेना डाइजेशन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देना अब जो ऑप्शन उस सिंपल सब्सटेंस को क्या करना लिम्प और ब्लड के थ्रू पास आउट कर देना एसिमुलेशन जो काम की चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेना इजेशन जो काम की चीजें नहीं है उसको बॉडी से बाहर कर देना ओके okay?